കർത്താവ് ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ളവരെ പത്താടി സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി എട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്ക് സഭ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ രണ്ട് പുത്രന്മാരെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഉപമയാണ് ഒരു മകന് ഒരു ഒരു മനുഷ്യന് രണ്ട് പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അതിലൊന്നാമനോട് അവൻ ചെന്ന് പറഞ്ഞു നീ ഇന്ന് പോയി എനിക്ക് വേണ്ടി മുതിരി തോട്ടത്തിൽ ജോലി ചെയ്യണം അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോകാം വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഔദാര്യത്തോടെ അവൻ സമ്മതിച്ചു പക്ഷേ അവൻ പോയില്ല രണ്ടാമനോട് അവൻ പോയി പറഞ്ഞു നീ ഇന്ന് പോയി എനിക്ക് വേണ്ടി മുതിരി തോട്ടത്തിൽ ജോലി ചെയ്യണം അവൻ പറഞ്ഞു എന്നെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല പക്ഷേ എന്നാൽ അവൻ രണ്ടാമത് പശ്ചാത്തപിച്ച് അവൻ പോയി ജോലി പിതാവിന് വേണ്ടി ചെയ്തു ആ പിതാവ് ചോദിക്കുന്നു ഇവരിൽ ആരാണ് ഈശ്വരൻ ചോദിക്കുന്നു ഇവരിൽ ആരാണ് പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റിയത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം രണ്ടാമൻ ഒന്നാമൻ വളരെ മാന്യനായിട്ട് വളരെ വിശ്വസ്തനായിട്ട് പിതാവിനോട് വളരെയധികം പരിഗണനയുള്ളവനായിട്ട് അനുസരണമുള്ളവനായിട്ട് വിധേയമുള്ളവനായിട്ട് കാണപ്പെട്ടു പക്ഷേ അപ്പൻ്റെ ആഗ്രഹം നിർവഹിക്കുവാനായിട്ട് അവന് സാധിച്ചില്ല രണ്ടാമൻ നിഷേധിയായിട്ട് താങ്ങുന്നതായിട്ട് കാണപ്പെട്ടു പക്ഷേ അവൻ പശ്ചാത്തപിച്ചു അവൻ അനുദപിച്ചു അപ്പൻ്റെ ഇഷ്ടം തരുവാൻ നിറവേറ്റുവാനായിട്ട് അവൻ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്താണ് കർത്താവിനോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കർത്താവ് വളരെ ലളിതമായി പറഞ്ഞ ഇതാണ് കർത്താവേ കർത്താവേ എന്ന് വിളിക്കുന്നവരല്ല ദൈവരാജിന് പോകുന്നത് പിന്നെയോ എൻ്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നവരാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നവരാണ് യോഹന എന്നത് സുവിശേഷത്തിൽ കർത്താവ് ഇപ്രാനോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൽപ്പന പാലിക്കണം നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വചനം പാലിക്കണം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതിൻ്റെ രണ്ട് മുകൾ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ദൈവ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ദൈവവചന അധിഷ്ഠിതമായി ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുക ഈ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ പ്രകാരം വായിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ചുങ്കക്കാരും പാപികളും ദൈവരാജ്യം അനുഭവിക്കും അത് യേശുവിനെ അറിയുന്നവർ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു വിശ്വസി വിശ്വസിക്കുന്നവർ യേശുവിനൊടുത്ത് വസിക്കുന്നവർ പലപ്പോഴും ദേവാലയത്തിൽ പോകുന്നുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഉദാശീലത്തിൽ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് യാമപ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുന്നുണ്ട് നൊവേനകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് പെരുന്നാൾ പെരുന്നാൾ കൂട്ട് നടത്തുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നെങ്കിലും പലപ്പോഴും അവരുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ അവർ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി അകലെയാണ് കർത്താവ് പറയുന്ന പോലെ ഇവർ അധരം കൂടെ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഇവരുടെ ഹൃദയം എന്നിൽ നിന്നും വളരെ ദൂരത്തിലാണ് സത്യസന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം യേശുവിന് കൂട്ടായ്മയിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾ യേശുവിന് സ്നേഹത്തിൽ ആണോ ജീവിക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ വചനം അനുസരിച്ചാണോ ജീവിക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണോ ജീവിക്കുന്നത് അതോ ദേവാലയത്തിൽ പോവുകയും നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ളവർ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണോ നമ്മുടെ പാപത്തെക്കുറിച്ച് നാം പശ്ചാത്തപിക്കാറുണ്ടോ അനുദപിക്കാറുണ്ടോ പാപമോചനം പ്രാപിക്കാറുണ്ടോ മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ അപ്പസ്തനായി പൗരൂസ് പറയുന്ന പോലെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് യേശു ജീവിതം യേശുവും അത് നേട്ടവുമാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുമോ ഞാൻ ജീവിച്ചാലും ഞാൻ മരിച്ചാലും എൻ്റെ യേശുവിനടുത്ത് ജീവിക്കുകയും എൻ്റെ യേശുവിനടുത്ത് മരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ഒന്നിനും എൻ്റെ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റത്തിൽ നിന്ന് പറയുവാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കുന്നു അതോ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ യേശുവിനെ ഏറ്റുപറയുകയും എൻ്റെ ജീവിത പ്രവൃത്തികളിൽ ഞാൻ യേശുവിൽ നിന്നും നിഷേധിയായി ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നാം ഈ രണ്ടാമത്തെ മകനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ ലോകത്തിൽ യേശുവിനെ അറിയാതെ ജീവിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് യേശുവിന് അകന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് കവിതാശ ജീവിതത്തിൽ പങ്കെടുക്കാത്തവരുണ്ട് പക്ഷേ അവരൊരുപാട് നന്മയിൽ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക പുണ്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു ജീവിക്കുക വിശുദ്ധിൽ ജീവിക്കുന്നു ജീവിക്കുക കർത്താവ് ഈ രണ്ടാമത്തെ മേഖലയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് അവൻ യേശു പറഞ്ഞതനുസരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല അല്ല അപ്പൻ പറഞ്ഞതനുസരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല എങ്കിലും അവൻ പശ്ചാത്തപിച്ചു അവൻ അനുദപിച്ചു അവൻ അപ്പൻ്റെ സ്ഥലത്ത് പോയി ജോലി ചെയ്യുവാനായിട്ട് അവൻ തയ്യാറായി പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ മുടിയനായ പുത്രൻ്റെ കഥ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താ മുടിയനായ പുത്രൻ്റെ സംഭവം മുടിയനായ പുത്രൻ അവൻ അപ്പനെ നിഷേധിച്ചവനാണ് അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ഓടി അകന്നവനാണ് താന്തോന്നിയായി ജീവിച്ചവനാണ് എല്ലാം ദുർവയം ചെയ്തവനാണ് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയവനാണ് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ അവൻ പന്നിക്കൂട്ടിൽ എത്തപ്പെട്ടവനാണ് പന്നിക്ക് തിന്നുന്ന കൊടുക്കുന്ന അമരത്തോട് പോലും തിന്നാൻ
അവനെ അല്ലെങ്കിൽ യജമാനൻ അവനെ വാരിപ്പുണരു അപ്പൻ അവനെ വാരിപ്പുണരുന്നത് അവന് വേണ്ടി പുതുവസ്ത്രങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത് അവന് വേണ്ടി സമൃദ്ധമായ സദ്യ ഒരുക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇന്നത്തെ സുവിശേഷം നമ്മളോട് പറയുകയാണ് നമ്മുടെ വാക്കുകൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കേണ്ടത് മറിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാനും മഹത്വപ്പെടുത്താനും നമുക്ക് സാധിക്കണം യാക്കോബ്സിലെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു പ്രവൃത്തിയില്ലാത്ത വിശ്വാസം ചത്തതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന പറയുകയും ജീവിക്കാതിരിക്കുകയും പ്രവൃത്തിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ കളനാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തിയിലും ജീവിതത്തിൻ്റെ മാതൃകളിലൂടി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചും മഹത്വപ്പെടുത്തിയും ദൈവത്തിന് ഉത്തമ ശിഷ്യനായി മകനായി ജീവിക്കുവാൻ ക്രമീയം അനുഗ്രഹം തരണമെന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവവും ദൈവത്തിന് പരിശുദ്ധാത്മാവും മേ പരിശുദ്ധ ദൈവം മാതാവും ഇതിനോട് നല്ല ക്രമീയ അനുഗ്രഹവും തന്ന് നമ്മളെല്ലാവരെയും സഹായിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധ രൂപാടെയും തിരുനാമത്തിൽ ആമേ